É, peraí, eu posso te apresentar como marqueteira no vídeo? Ah, pode, porque na realidade eu sou, eu tá. sou especialista em marketing pelo Insta. Ah, é? Tá, uhum. tá chique. Chique. <risos> eu sabe que eu fiz uma vinheta só pra esse vídeo, né? Ai, meu Deus. <risos> A volta da vinheta. <risos> E aí galera, eu sou o Fábio Duque e nesse vídeo a gente está recebendo a Dani que veio aqui jogar um pouco de luz nesses assuntos que estão rolando em todos os canais do YouTube ultimamente e nesse aqui inclusive. Tudo bem, Dani? Bem, <risos> Obrigado por ter vindo. É um prazer. É, essa aqui é a cozinha onde tem um monte de vídeo desse canal feito aqui nessa cozinha, mexendo nos instrumentos e tal. Por isso que a gente nem está gravando na sala aqui, até para o pessoal saber que... né? Tem até vídeos de culinária feitos aqui, né? Nessa cozinha mesmo. Ah, afinal, fiquei sabendo que você tá explorando agora a cozinha. Isso, é. Não, assim, acho que a vida oferece muitas oportunidades pra gente se decepcionar, a gente precisa aproveitar, <risos> assim. Né? E aí Sim. agora eu tô aprendendo a cozinhar e tal. Comida mexicana. Comida mexicana. Hambúrguer já fiz, né? Já mostrei aqui no canal tal também. Eu fiz uma inserção, assim, no vídeo. Mas enfim, né? Tamo... Aí... Dani, assim, a pergunta que não quer calar, né? O que é marca, assim? O que, que isso significa? Assim, a gente está falando de instrumento, tal, aqui o tempo todo, né? O foco do canal, tal, mas de uma forma geral, assim, o que seria a marca, né? Marca, ela é o que define um produto ou um serviço, assim, de forma mais simples de definição. É, assim, as marcas elas surgiram para diferenciar produtos, então eu fico pensando, né, como que a gente é, conseguiria distinguir um produto ou um serviço se a gente não tivesse a marca? Então a marca ela ela vem, é, é, ela começa com a, com esse propósito e a gente percebe que ao longo dos anos muitos atributos foram sendo a, incorporados pelas marcas e uma proximidade cada vez mais emocional né, das empresas com os seus consumidores é, vem se dando através das marcas. Pois então, peraí, você falou duas coisas bem interessantes. Assim, a primeira é que a marca define o produto ou serviço. Então, assim, se eu falar, ah, vou comprar uma guitarra, é, não é só um negócio que você liga no amplificador e faz som. Não é isso, assim, não é, não é só isso, assim, isso seria um nível muito básico que a gente já não se refere às coisas num nível tão, tão básico quanto esse. Isso foi uma, uma, um ponto que você falou, assim, pra gente explorar, tal, que é legal. E o outro ponto que você falou sobre uma, uma ligação sentimental, um negócio assim, com, com os produtos, é isso que... É, ao longo dos anos, as empresas perceberam o quão, poderoso, o, o quão poderoso é trabalhar com a marca, né? E a gente vê nos últimos anos o branding, né? A, a, empresas terem é, áreas de branding para cuidar das suas marcas e promovê-las a uma marca amada, né? Que é o, o sonho de uma grande empresa. Então, peraí, agora assim, acho que isso já foi assim, já foi sensacional, porque se, assim, se o objetivo do desenvolvimento da marca é conquistar o sentimento das pessoas, acho que assim, as empresas elas foram bem, bem sucedidas nisso, porque é, tem pessoas que defendem as marcas, assim, eu estou falando de instrumento, isso acontece, óbvio, e, e todo o resto das coisas mais, o cara defende a marca com um entusiasmo que parece que ele é acionista do, do negócio, assim, mas não é, assim, ele tem uma conexão afetiva com, com o negócio mesmo, assim. acho que é por isso que quando aparece um cara falando, assim, o cara mostra... Um, um negócio barato compara com um treco caro, não é à toa que tem uma galera que fica louca na vida, assim, xinga e tal. É, nossa, eu quase falei palavrão, assim, não é política do canal falar palavrão. Então, esse aqui é um canal pra toda a família. E, e assim, o pessoal que aparece defendendo muito ferrenhamente, assim. Mas é porque esses caras foram conquistados, assim, pelo, pelo negócio, assim. Sim, é, na realidade, as pessoas hoje, elas criam uma relação, como eu falei, emocional com as marcas e elas se tornam até mesmo apaixonadas. Então, tem um conceito novo, aliás, uma nomenclatura nova, que é chamada de Lover's Brand, né? Pessoa, é, marcas apaixonadas, marcas que as pessoas amam, né? Então, vários de, institutos de pesquisa hoje olham e mapeiam qual é o, a intensidade de amor que aquela marca tem com os seus consumidores. Então... 
E, e esse é, a grande, é o grande sonho das empresas, né? Porque marcas que são amadas, é, a marca tem um valor intangível, né? Algo que, que você não consegue colocar, mesmo acrescentando todos os custos né, de produção, de desenvolvimento, de, de manutenção, ele cobre, ele tá muito acima, porque tem o valor sentimental. Além né, da gente falar de uma construção de uma marca que faz com que as pessoas sejam reconhecidas por usar ou por ter aquele determinado produto. Eu só quero dar um exemplo aqui que é meu, assim, eu confesso, que bom, quando eu tinha 12 anos, né, eu tava começando a tocar, assim, eu já, violão já tocava, tinha ganhado minha primeira guitarra, assistia a clipes MTV e minha banda preferida, que é o Megadeth até hoje, é, eles tocavam Jacksons, e aí os clipes sempre dava aquela passada assim na marca Jackson, né? E aí eu fui ver uma Jackson de verdade é, presencialmente na minha vida no ano seguinte, assim, quando o Brasil começou a importar instrumento e tal. E foi uma emoção, assim, mas foi realmente uma emoção, assim, era como se eu estivesse encontrando meus ídolos ali, porque, sei lá, de certa forma era mesmo, né? E, e eu criei essa conexão emocional com a marca desde a minha adolescência. Eu tenho uma Jackson ainda até hoje, que é a primeira que eu tive, eu comprei quando eu tinha só 16 anos. Quer dizer, minha mãe me deu. Eu cheguei a ter várias outras, no fim fiquei só com essa. Mas é um exemplo, é um exemplo de um negócio. E aí se alguém te pergunta, né, assim, ah, mas por que que você comprou essa aí? Cara, a resposta é... Ah, é porque eu vi no clipe e eu sou apaixonado por essa marca, eu tenho uma conexão afetiva, mas é difícil você assumir um treco desse, assim. Você não assume nem pra você mesmo, né? Hoje, ok. Mas na época, quando você tem 13 anos de idade, você tá muito suscetível, e você vem formando né, esse amor pelo negócio, você é, acaba formando mesmo, assim. Sim, e se você for comparar a sua guitarra Jackson com outras guitarras e aí a gente falando de funcionalidade pode ser que as outras tenham a mesma função e elas entendam elas é, entreguem o mesmo benefício só que do ponto de vista emocional é, não tem ela tem um valor intangível que não que não se compara e a gente sabe a gente vê que as pessoas estão mais dispostas a, a dispostas a pagar mais por esse valor intangível. Sim. Eu acho que isso coloca as pessoas numa situação difícil, porque quando você questiona o cara, né, você coloca um vídeo no YouTube onde ele mostra que essa entrega de valor acontece em diferentes níveis de preço e origens e materiais e tudo mais que a gente sabe. E, e aí o cara se sente absurdamente confrontado, assim, né? É, tem diversos vídeos no YouTube aí, o pessoal já viu um monte, em que o cara pega, ó, vou dar um exemplo aqui. Isso aqui. É uma Memphis feita pela Tajima. Isso aqui acho que é a guitarra mais barata que existe no mercado. Assim é. mesmo. É, eu comprei isso aqui por 280 reais. Porque ela tava com umas lascas na pintura e tal. E eu mexi nela inteira. Então eu pus esses captadores aqui são Fender. Aliás, são os modelos top da Fender. Muita gente ficou ofendida com isso. Porque pô, eles têm imã de samário, blindagem. Assim, é classe A pra mim, né? Sonzeira. E tem essas tarraxas esperas eu aqui. Que são roxas, inclusive. É muito chique. Que custaram mais que a guitarra. assim, Só isso aqui. É, então assim, eu tava de 280 reais com um pau e meio de peça em cima né? e eu não troco por outra extrato é, e, bom, enfim, um vídeo onde o cara bota duas extrato, uma, isso aqui é o um modelo extrato, é, ele bota uma, com uma, uma baratinha com upgrade tipo essa, do lado de uma Fender mesmo e você vê a galera enfurecida ali embaixo dizendo, não, mas só a Fender é a Fender e aí eu mesmo falando, putz mas que argumento é esse, né? só a Fender é a Fender, mas pensando bem o cara tem razão, só a Fender é a Fender o cara tem essa conexão emocional, sei lá, pega um cara que nasceu nos anos 60, que cresceu ouvindo o Jimi Hendrix ou coisa assim, o cara vê a Fender e ele pira, pô, né? ele acha o máximo. Agora, pra mim, o Matajima com um captador Fender tá ótimo, né? Agora, pro cara, né? ele... É, é como se ele estivesse vendo, sei lá... Uma pô, ofensa. Um, um, é, uma ofensa, né? Um, e e fala assim, pô, é como se o cara estivesse, sei lá, falando mal do próprio Jimi Hendrix, né? Sei lá, acho que não tem muito a ver essa comparação, mas... É, porque o conceito de valor, Fábio, ele é a relação sempre de benefício com custo. Cada um tem a sua, o, o seu conceito de benefício e custo. Então, é, para a pessoa que defende né, que, que a Fender é a Fender e ponto, acabou, com certeza os benefícios emocionais, sociais que estão envolvidos 
são maiores que os custos financeiros, o, o custo de tempo e etc. Então, para você é, que considera essa daqui, que você não abre mão dela, os, a relação sua de benefícios com custos na construção dessa sua guitarra, porque você é, com certeza teve investimento de tempo, de energia, na, você fez, então ela tem um valor maior para você. Não, e tem mesmo, assim, porque se alguém quer comprar isso aqui, por exemplo, é, eu não vendo, certo? Eu não vendo. É certo se fosse um valor muito absurdo para eu ir lá comprar tudo de novo e fazer outra igual depois, certo? E ficar com o lucro, digamos assim. Mas é isso mesmo, eu até coloquei a minha marca aqui, né? Porque deixou de ser uma, uma Memphis, né? Enfim. E... É, o importante a gente ter sempre em mente que o custo financeiro ele é só uma parte do valor, né? Então é, o sentimento envolvido, é, o status até que, que, que ter uma, uma determinada guitarra de uma determinada pode trazer é um ganho muito maior do que, do que o, o, o investimento financeiro. Então por isso que essas escolhas elas, elas são relativas. Isso é, é bem interessante porque até agora, assim, a gente está aqui falando há um certo tempo e até agora a gente não falou é, a relação entre marca e qualidade. Esse negócio é melhor que o outro porque ele está associado a uma marca tal, assim. E a gente já está aqui há uns 10 minutos, a gente não falou isso aqui, mas vamos falar, mas não agora. Inclusive, envolvendo marcas, eu tenho uma história minha, que é assim, eu tinha ido com uma banda ensaiar no estúdio e aí tinha um amplificador Vox ali. O amplificador Vox, aquele lá, o AC30, era o que era usado pelos Beatles. O fato de ser usado pelos Beatles significa que esse negócio é amado por muita gente, etc. Tal. Eu nunca dei bola, porque o timbre de guitarra dos Beatles não é um negócio que você fala Nossa, que sensacional. Mas aí tava lá, né? É, é, vamos nesse mesmo. Sem contar que ele é feio. Esse negócio parece um rádio da avó, até porque ele é um rádio da avó. Sim. Porque é o mesmo design ainda, só feito do mesmo jeito que era lá atrás. Tal. Eu pluguei, meu, o negócio tem um som, assim, ao vivo, assim, muito surdo. O negócio tem um som espetacular que eu me apaixonei pela marca na hora. E ele feio daquele jeito, eu queria comprar mim, assim, ainda quero, né? Eu vou comprar um menorzinho algum dia, mas... Porque aquele, meu, é enorme, assim, né? E, e, e caríssimo, é o preço de um carro. É, meu, o som do negócio era tão espetacular que a gente começou a tocar, o vocalista, ele perdeu o tempo de entrada porque ele ficou olhando pro amplificador... Tipo, curtindo, impressionado com o som, assim, e passou a entrada e falou, Ih, meu, você não... Aí ele, nossa, viajei aqui, porque realmente, assim, todo mundo lá falou, cara, que som que sai desse negócio. Não é o volume, não é a questão de volume, não é a questão de potência, nada disso, mas ele tem o... o... É aquele negócio que tá gravado, acho que no nosso subconsciente, como o padrão, assim, se eu olhar e isso aqui é o som de guitarra, né? E... E aí eu me apaixonei pela marca, assim, também, pela marca Vox, assim, eu comecei a acompanhar eles depois, olhar efeito, amplo que eles produzem, as coisas que eles produzem e tal, porque alguma hora eu vou querer alguma coisa deles, mas também porque eu me apaixonei por aquele momento, assim, com, com aquele lá. Tanto que depois fui tocar ao vivo, coisa assim, procurava sempre esse mesmo para alugar, o famoso AC30, né, e... É realmente um negócio espetacular, assim, um negócio espetacular. assim, agora eu digo que é espetacular, mas pensando que, pô, isso aqui é o padrão, né, isso aqui é o, é a definição do que é o som do rock, sei lá, de uma certa forma, né. É, mas pela história que você tá contando, a gente é, entra em um outro conceito, né, que, que tem a ver com, com superar a expectativa, então... Muitas vezes você tinha uma ideia, como você falou, você julgou pela, pela aparência ali da, da, da caixa e meu, tudo Meu, o negócio mais. é feio, meu, o negócio e, é feio. E ele te surpreendeu, né? Então, muitas vezes, é, quando a gente vai trabalhar com a construção de uma marca, né? para ter uma marca forte, uma marca amada, a gente precisa entender qual é a perspectiva e qual é a expectativa do cliente em relação ao nosso produto, aquilo que a gente vai entregar. Então, bom que te surpreendeu e que, independente da aparência, né, o resultado em si, o que você precisava, né? Porque quando a gente está falando de música, a gente não está precisando... Apesar que tem toda uma parte de design envolvida nos equipamentos e que é extremamente relevante, só que o som que saiu para um roqueiro de verdade foi mais relevante do que qualquer é, aspecto de design, de formato. Ah, e, verdade, assim, e tudo mais. num outro estúdio, com a mesma banda, em outro estúdio, tinha um amplificador lá, modernoso, assim, um design meu, bonito, assim, meu design era da hora, eu nem lembro a marca, assim, eu até citaria, assim, você vê que já não foi um negócio que chamou tanta atenção, exceto pelo design. E, e ele era, era tinha uma grade na frente, você via as válvulas lá dentro, quando ligava, aumentava o volume das válvulas acendidas, né? um negócio bonito, tal, da hora mas o som não foi um negócio que apaixonou a galera, tipo, tanto que eu já, eu já esqueci assim, eu já, já esqueci que, que marca que era né? 
Então, o, o design ele é fundamental para você chamar a atenção, né? A primeira impressão fica, porém, é, dali 8, 10 segundos, o que vai, vai ficar é o conteúdo esperado. Não, da, mas eu pensando, eu produto. comecei a entender isso, assim, a minha Jackson, por exemplo, é preta, né? Porque na época, pô, metaleiro, malvadão, então tem que tocar guitarra preta. Só que você sobe no palco de preto com a guitarra preta, assim, ninguém vai te ver. Então, quando eu comprei essa aqui, eu já comprei a branca e coloquei esse escudo roxo aqui, espelhado, certo? Porque eu acho ele lindo, assim, e porque chama atenção, pra chamar atenção mesmo. Você sobe no palco, todo mundo olha pra você com isso aqui, né? Então, faz parte do show, eu acho. Faz parte do... Aí o cara, aí o cara que tá assistindo lá, é... você acha que o cara tá olhando? Ah, não, mas é uma Fender. Tem, tem dois caras lá que estão olhando pra isso, né? E o resto da galera tá ouvindo o som, se é legal, se a banda é capaz de entreter o pessoal ou não, né? Quer dizer, quando aí eu tô também saindo da nossa bolha de, de música, né? De equipamento. É, mas sim, a aparência, a aparência conta, com certeza. E, e assim, o desenvolvimento da aparência de um negócio, de um equipamento, do que quer que seja, faz parte da atuação do marketing, sim, certo? Sim, sim. É, a marca, inicialmente, ela era dada por um nome, né? E ao longo do tempo, o logotipo, é, os valores da empresa, isso tudo foram sendo inseridos dentro do conceito de marca. Então, hoje, é, não é só a marca por si, mas sim todo um gerenciamento de uma marca e um, e, e, e um portfólio, né? Um portfólio de produto, um portfólio de serviço. Tem toda uma entrega que está atrelada à marca, que não é só mais uma descrição simples, um nome dado a um produto. Tem... Eu imagino que, sei lá, na Revolução Industrial, tinha duas empresas que fabricavam manteiga, ah, uma escrevia manteiga X, outra escrevia manteiga Y Isso. e vai pro mercado. Isso. Um dia o cara compra X, no outro dia ele compra Y, o que ele gostar mais, ou sei lá, o dia que ele tava de melhor humor quando ele comeu, ele associa aquilo com a marca e ele passa a consumir aquela lá, né? Isso. Aí com o tempo o cara começa a fazer, sei lá, propaganda que mostra a família feliz no café da manhã. Não, e aí mostra a ligação sentimental. Que família tá feliz no café da manhã? Tá todo mundo de mau humor. Família, tô, <risos> fel, família feliz tomando café junto, tá todo mundo sorrindo. Cara, não tem, assim, não, não né? Ah, e você vai começar a entrar com os conceitos aspiracionais, <risos> aquilo que as pessoas desejam. Não, né? vamos falar de... disso, ótimo. Não, assim, propaganda de carro. A gente, a gente teve um almoço essa semana, a gente deu até uma antecipada no assunto e tal. Falamos de carro. Aí, meu, eu nunca comprei um carro na minha vida, é verdade. Eu nunca comprei um carro na minha vida. Eu, eu, tá embaixo, tá acionado embaixo. Se quiser, te... eu ando com o mesmo Chevette desde que eu tenho 19 anos e eu vou continuar andando com ele até o dia que sei lá, cai um meteoro em cima, né? E. E eu, eu nunca comprei carro e aí, assim. Propaganda de carro, mostra o centro da cidade de São Paulo vazio, com o carro andando, assim, você fala, cara, isso não tem a menor relação com a realidade, assim, ou, 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 ou mostra aquela estrada com carro, assim, em altíssima velocidade e tal, nada disso acontece, assim, na velocidade, na estrada, o cara ou toma uma multa ou morre, né, centro de São Paulo, o cara tá parado no trânsito, assim, então, é, realmente, o é, negócio é fora da realidade, isso... E mesma coisa, cultiva o sentimento das pessoas. As pessoas vão lá e compram o um negócio e, e paga caro tal como. É, carro é um outro exemplo, né? De como as marcas e como o, o, o estilo em si influencia na decisão de compra, né? Assim, se a gente for olhar para o benefício do carro em si, o benefício funcional é promover o, o transporte, né? Então você pode ter <risos> um Fusca e uma Ferrari que o benefício funcional é atendido pelas, pelos dois veículos. Não, ainda que a Ferrari, é que a Ferrari talvez é um exemplo muito extremo, mas a Ferrari, ou, ou um carro chique assim, em relação ao Fusca, pode até ter um benefício adicional, aí, ah, ele tem ar-condicionado, ele é mais silencioso, ele balança menos, tem mais espaço dentro, sei lá. Mas realmente, assim, o ganho de benefício que você tem indo de um carro para o outro não é proporcional ao custo. Não, falando em benefício funcional... Não, mas aí a gente entra em outras esferas, né? E aí olhando a pirâmide de Maslow, quando a gente vai para é, a necessidade social, a necessidade de autoestima, ah, okay. a necessidade de autorrealização, você está navegando por outros, por outras necessidades psicológicas e emocionais do ser humano. Hum, acho que quando as, nos anos 60, 70, assim, quando surgiu o rock, assim, a, e, e a gente nesse canal acabou falando muito de rock, guitarra, tal. Lógico que tem outros estilos de música e tem outros instrumentos que aplicam o rock e tal, mas a gente é focado em guitarra. Mas onde surgiu o rock, que é o que influencia bandas até hoje e por consequência influencia a galera até hoje. E eu ouço músicas muito antes de eu ter nascido e tem uma galera mais nova que ouve também. E, e aí o cara ele é, ouvindo, assim, na época eu imagino nos anos 60, 70 
o, o cara que tocava guitarra, tocava um instrumento na banda de rock, ele era o cara que, meu, as meninas pagavam pau, ele era o cara que os outros caras achavam o máximo, coisa assim. E isso vem até hoje, né? O, o, sei lá, o cara via o Jimmy Page, assim, e falou, nossa, eu quero ser igual esse cara, né? E então, pô, aí daí vem o gosto pelo instrumento, pelo design do instrumento, pela roupa, por... É, não sei se cabe, mas assim, o estilo de vida inteiro que era é, que a música vendia, assim, via com um ideal de rebeldia, de, de sei lá e tal, é, que o cara ele, hoje ele busca consumir isso comprando uma guitarra né? ou até ah, pega uma moto, sei lá, pega o, o, o cara que é apaixonado por Harley Davidson você fala em moto você, eu não ando de moto, mesmo, não conheço nada mas vem isso na cabeça, assim, vem a Harley na, na, na cabeça. Sim, e tanto que, que a Harley ela patenteou o som, né? Ah, é? Uhum. Patenteou o som do, dos motores, eu também não entendo muito que é o um ronco. Altíssimo, é. né? Tipo, o negócio é... <risos> Porque é uma característica, algo que, que quem gosta, né? Aquela tribo, aquela, aquele grupo ali se identifica. Então, pra você ver como as marcas também, elas vão trabalhando na sua diferenciação, no seu posicionamento e vai garantindo aquilo, aquilo que pra eles é, é uma identidade da marca. Aí eu imagino o seguinte, que o cara que compra Harley, que ele gosta do som e tal, ou o cara que quer, mas ele não consegue, porque não é barato. É, aí, aí ele comenta com alguém e fala pô, mas isso aqui não tem o som da Harley e tal e aí alguém é, aí o cara, aí você fala com o mecânico o cara fala, ah, mas aí a gente pega um escapamento existe um X, você compra lá você coloca ele vai dar o um som igual aí o cara pode até colocar, mas na hora que ele ouvir ele vai ficar assim, ah, mas não tem graça, mas não é a mesma coisa, né não sei o que, porque putz, realmente o som pode até ser um diferencial, mas tem uma série de coisas aí junto que é, uma, uma série de coisas aí junto que o cara compra junto, né? Com, Sim. Com, com o negócio. Sim, porque tem a necessidade sempre da identificação, né? E o grupo, é, e a gente tá falando desse grupo especificamente, ele faz sentido para aquelas pessoas que amam é, a mesma coisa, né? Então tem essa identificação. A identificação também é uma outra é, vertente que as empresas usam na, na, na parte da marca. E imagino que no rock também tem aí isso, como você mesmo trouxe, da identificação com o cantor, com a banda e tudo uhum. mais. E aí isso ajuda a reforçar o apelo emocional para a identificação da pessoa com aquela marca. É, eu, eu imagino, assim, a gente vê, né, no, você vai num barzinho que tem a banda tocando e tal, e às vezes tem aquele cara lá no palco que tem aquela guitarra, aquela marca e não sei o quê. E um, né, as pessoas não estão nem aí, certo? E dois, aquilo lá bota a maior responsabilidade no cara, que o cara aparece com o instrumento daquele e fala, nossa, agora quem sabe, quem tá vendo, fala, só, esse cara tem que tocar muito, né? Tipo, ainda aumenta a responsa do cara. E ele, e ele coloca talvez a expectativa, se, se em algum momento você citou a, a realização social, um negócio assim, o cara talvez compra aquele instrumento e ele coloca no instrumento a expectativa de realização social dele. Tipo, é isso. É. É como a gente falou do carro, né? Então, a necessidade de, às vezes, mostrar o status e, e tudo mais. Apesar que, né, as grandes marcas, elas têm tido uma preocupação muito grande porque a população, ela tem procurado ser mais do que ter. Então, a gente está falando dessa questão de status, da questão de autorização, realização social, mas as grandes grifes têm se preocupado muito com isso, porque é, as pessoas, é, ne, na, na pós-modernidade, elas têm preocupações diferentes. Né? Então, por exemplo, a Louis Vuitton, ela se posiciona como uma grife, como uma marca de exclusividade, no entanto, ela não quer ter... O, o tom de uma marca arrogante, mas sim hum. uma marca que as pessoas são, né? Elas não têm, elas são. Então ela tem trabalhado, ela tem investido muito forte num, num marketing que, que valoriza as pessoas, valoriza a construção da vida, o propósito. Nossa, isso é... Menos o ter, né? Ah, eu tenho uma Louis Vuitton e isso me dá status. Não, eu tenho uma Louis Vuitton porque eu sou, porque eu tenho propósito. Assim, a minha, a minha conquista não é de qualquer forma. Olha, se você é tirasse. Um valor agregado. Não, se nessa fala, se a gente tirasse a palavra, a expressão Louis Vuitton e colocasse Gibson no lugar, cairia como uma luva. Assim, eu não tinha ideia que a Louis Vuitton tinha essa relação que, com o rock. Então, com o rock, com instrumentos em rock, equipamentos, assim, realmente. É, é que. As empresas, no fundo, elas têm a mesma intenção, né? 
transformar o seu produto num, numa demanda inelástica, né? Independente do preço, as pessoas podem comprar ou desejam comprar. Então, acho que podendo resumir é, o trabalho de branding bem feito, é para que as pessoas amem a sua marca independente do preço, mas sim é, amem pela entrega, pelos valores. A gente está falando muito de sustentabilidade, então empresas que, que não valorizam o meio ambiente, que não valorizam as pessoas, que, que têm exploração, elas têm sido cada vez mais é, provocadas a uma mudança porque as pessoas, os consumidores, os clientes, eles têm valorizado isso e também tem feito com que as pessoas se apaixonem pela marca quando, quando os valores da empresa também estão se identificando com os valores das pessoas. É, no caso do mercado de instrumentos, essa questão de sustentabilidade, a gente não está nem aí. Na verdade, a galera quer mais é que derrubem todas as florestas de árvores nobres e para fazer guitarra em tudo, que a galera vai comprar e não tá nem aí, né? Não, as florestas de Honduras devem estar completamente devastadas agora, com todas as, todo mundo tirando o mogno de lá. Então, pra fazer. cuidar das árvores e empresas de guitarra. É, e fazer guitarra de papelão e. Guitarristas, de vamos nos é. preocupar mais com o meio ambiente. É, não vai acontecer, isso aí acho que não vai acontecer, mas pelo menos os. Então, assim, enquanto tiver, a galera vai querer cortar para fazer instrumento e eles vão ficando cada vez mais caros, né, lógico. Até que apareça alguém na rede social para fazer uma reclamação e aí esse muitos cara, ativistas... Esse cara vai ser crucificado. Do meio esse ambiente. Cara, não, se você for esse cara, tá, não comente nada, você vai apanhar na rua, né? Não fale nada. Não levante esse assunto. É, assim, é, eu... Teve algumas coisas que você falou sobre é, ser e, 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 e o design e a forma e tal. Eu até trouxe aqui, tipo, pra usar de exemplo mesmo, esse óculos aqui. Esse aqui é o Ray-Ban Wayfarer, que é o original, que é o Wayfarer, certo? Sim. Ele, esse, esse óculos aqui, eu, a primeira vez que eu, eu não gostava desse tipo, de, de, de óculos que esse de plasticão reto aqui, não gostava. Aí um dia eu experimentei numa loja e eu me olhei no espelho e eu me senti o máximo. Eu falei, nossa, isso aqui é muito da hora, né? E aí eu fiquei ali namorando e tal, não comprei. Eu saí, eu saí de lá assim, nossa, eu fiquei arrependido, falei, eu devia ter comprado. Eu comprei na oportunidade seguinte que eu tive e aí nesse aqui eu achei mais da hora porque ele tem um interior vermelhinho, assim, tipo, ó lá. É, grandes coisas, né? Que o interior é, mas sei lá, eu achei mais da hora ainda. E aí. É, aí depois eu fui ver eu fui, eu fui pesquisar sobre isso aqui e esse óculos foi lançado em 1956 que faz 60 anos e você pode sair com isso aqui na rua hoje sem parecer que você assaltou o armário do seu avô né? e é o mesmo design assim ainda e foi o primeiro da, que foi feito de, de acetato né, que é esse plástico aqui é, foi lançado na época nos anos 50, 60 vendeu pra caramba nos anos 70 sumiu porque vieram outros modelos só que fizeram sucesso na época é, e é o óculos assim, tipo, ele, assim além, existem outros ícones né, do, do, dos óculos tal. Ele, você pega aqui dentro ele, ah, não tá mais mas ele, ele vem até um livretinho com os ícones eles chamam de os ícones da ray é, e nos anos 60 ele sumiu nos anos 70 ele sumiu ele parou de vender muito pouco nos anos 80 ele voltou só que o que, que os caras fizeram pro óculos voltar? começaram a patrocinar filmes pra galera é, usar esse óculos nos filmes então botava, botava os galãs lá tem uns exemplos lá que eu não lembro, mas botava os galãs tudo usando isso aqui, resultado as vendas bombaram de novo, né? e é um clássico, né? quer dizer, eu acho que tem assim tanto a criação do, do, do estilo, do, do, do ambiente do sei que lá, tem tudo isso que ele, que ele cria e, e, e acho que tem a entrega de valor também, que é esse design que é eterno, assim, quase. Assim. Você pode sair isso aqui na rua e ninguém vai achar esquisito, né? Agora, você sai na rua de gravata borboleta, sei lá, o pessoal vai achar que ou você é muito hipster ou você tá de sacanagem, ou você tá indo pra alguma festa fantasia mesmo, porque. Agora, isso aqui não, isso aqui é totalmente normal, assim, né? Se eu usar um treco desse, né? E é o, o padrão, assim, a definição. Nesse ponto, eu vou defender o cara que é apaixonado pela marca, porque isso aqui ele imita o, o design da Fender, mas não é igual, ele é diferente, assim, é, é, mesmo esse design que é muito copiado, não é idêntico, então tem uma curvinha aqui, outra ali tal, que é diferente, para os caras não, não serem processados, enfim, eles não podem copiar é, descaradamente tudo, não podem piratear, é, mas para o cara que está acostumado, ele olha para isso aí e fala, não, é mais trato e tal, mas não é a mesma coisa, porque tem aquela coisinha diferente e tal, 
Mas é que esse é o ponto, né? A pirataria é um negócio complicado, porque ele pode, ela pode destruir uma, uma marca, né? Mas é, é, é nítido que algum, quando o produto é pirata, é nítido que ele é pirata, né? Porque ele não conversa com todo o conjunto de uma determinada pessoa. É igual quando a gente anda no metrô e a gente vê algumas bolsas falsificadas. Me irritou. E aí você olha, e aí não é falando da situação social de cada um, mas é que as coisas não, não combinam, né? A mesma coisa você está falando do óculos. Pode ter diversos modelos desse ray é, vendidos no, cabelo, no camelô e etc. da vida e, e, e não vai, não vai ornar, né? Não vai, não vai combinar. E acho que as, a grande preocupação também das marcas na hora de fazer branding é com a pirataria. Imagino que as empresas de guitarra também tenham essa preocupação. Tem, porque faz um tempo já que a gente tem acompanhado no mercado o surgimento de instrumentos piratas. E um desavisado compra mesmo. Aí, assim, agora, assim, agora um desavisado compra... Tem gente que compra a marca pirata na expectativa de realizar o desejo dele de consumo. Então, coitado desse cara, assim... assim é, é, mas tem o desavisado, ele compraria, sim. Porque... A tecnologia avançou para a produção de instrumentos e mesmo um instrumento falsificado ele não é tosco não. Assim, se olhando ele na loja tal, ele não é tosco. Esse é um negócio que é, é... é. Mas é importante falar que para a tarefa é crime, né? Ah, Porque sim, é. Um... Por mais que ele faça ali com um certo padrão de qualidade, Verdade. buscando chegar muito próximo do, do que é real, assim. Não é real, né? Não vai usar a marca, né? Eu acho que realmente, assim, o cara... É, um é crime, dois, acho que é uma ilusão, assim, de você... É, é, de você conseguir aquele objeto de desejo sem conseguir realmente, assim. Então, acho que é uma, satis, é uma satisfação pirata é, também, assim, é né? É um engano, né? É um engano, assim, é, assim, pro cara que compra conscientemente, né? Um, um negócio desse. Na linha desse óculos que eu tô falando dele, eu tenho esse aqui, que ele é do estilo parecido e é de outra marca, esse aqui é da Super Dry inclusive igual essa camiseta aqui eles colocam assim, escrevem Tóquio põe umas letras japonesas, mas essa marca aqui é inglesa tá? eu não, eu não sabia mas o óculos foi a mesma coisa, eu vi na loja mas eu já tava, já tava acostumado com esse eu achei super da hora, que ele tem armação transparente e tal, aí eu comprei também tipo, ele é legal, eu acho ele legal pra caramba esse aqui, e você vê que é claramente inspirado nesse negócio aqui, certo? é, mas você se sente mais feliz usando o seu Ray-Ban ou usando o Super Dry? o Ray-Ban, não tem nem comparação nem comparação é, não, assim, comparação vai até tem, né? É, mas às vezes, por um lugar, tô com medo de ser roubado e tal. Ah, vou de, vou de super dry, né? É, e aí, assim, depois eu fui ver as coisas da marca, eu curti a marca, assim, tipo, achei super legal o estilo das coisas deles. Fui na loja depois deles, comprei duas camisetas e tal, porque eu achei legal pra caramba. E é o que você falou, é, tipo, fui com a minha esposa, né? Tipo, ela é, ela é mais pão dura que eu. E aí ela falou, nossa, mas custa isso a camiseta? Não, mas pô, tem o design, tem o não sei o que lá, tudo assim. Tudo, tudo. E, e comprei, comprei mesmo porque eu quis, certo? E, e são super legais assim, as coisas e tal. Não, e você vê que em nenhum momento agora, acho que podemos falar assim. Pô, a gente falou de Louis Vuitton, a gente falou, ah, porque é o couro das vacas francesas, a gente não falou, não falou nisso. A gente falou de Gibson, falou, ah, não, tudo bem, é o Mogno de Honduras, beleza, vamos, vamos com. <risos> o Ebon Africano não tem mais, meu, não vem mais, nem eles usam mais. Se, e se achar, custa uma bica, assim. É, a gente falou de Harley Davidson do barulho do escapamento, mas a gente não falou que, ah, porque é um cromado X, a gente falou de Ferrari, mas a gente não falou de sei lá, o que, que tem a Ferrari né? e... é tão um motor diferenciado é, não, é um motor <risos> imenso, barulhento e diferenciado assim, né e... ah, tá, mas aí você vê a Ferrari, eu tenho uma camiseta da Ferrari que eu comprei num momento de extrema empolgação e tal, e é uma camiseta original da Ferrari comparada a uma loja da Ferrari, assim onde meu, aí, aí os caras exploram a marca aí um exemplo, né é, os caras exploram a marca, vende canetinha relógio, bicicleta tipo, parece até piada, bicicleta da Ferrari, mas tem, são lindas, né é, e custam quase o preço de uma Ferrari também. tem tênis, e são tem super tênis, legais né, é. são super legais, assim eu teria, eu teria, eu teria um tênis na Ferrari eu teria Ferrari também, mas é certo que eu não tenho dinheiro nem de longe pra comprar um negócio desse, né? Eu também sei. Não, imagina o IPVA, né? Minha nossa. É, pobre pensa assim, né? Pensa no IPVA. E. Não, e essa camiseta aqui, não, eu acho que um pano super legal, mas. Eu não comprei por causa do pano. Não, tudo bem, se fosse muito vagabundo, né? Aí eu ia achar sacanagem e tal, mas é um pano de qualidade e tal, mas justifica o preço, que é o preço. 
é realmente assim, tem o preço da camiseta, tem o preço da camiseta com o design da hora, e tem o preço do, do algodão e tem o preço da marca em cima, né? Meu, é... Tudo bem que isso aqui, assim, pô, isso aqui é minha roupa de molecada, assim, você vê pelo, pela galera na loja, assim, aí eu comprei assim mesmo, aí daí, né? Pô, eu achei legal e tal. <risos> Mas aí, assim, é... putz, a gente foi, passou por uma série de coisas, acho que meu, foi super interessante a conversa, assim, acho que vale a reflexão pra todo mundo que ah, você vai comprar um instrumento, é você também pense como um consumidor consciente, né? Que é assim, seja razoável, né? Tipo, avalie a, a, o que que te atende, afinal, né? Isso aqui te atende, isso aqui é, é além do, do razoável para se custar. Porque, pô, aqui no Brasil, os americanos reclamam do preço de uma Gibson. Isso que lá custa um terço do que custa aqui, um terço, um quinto, e um americano ganha muito mais do que um brasileiro médio. Imagina o estrago que é no orçamento do brasileiro comprar um instrumento desse. É, a gente tem problemas sociais aqui, né? Então, como você estava falando, não há, por mais que tenha uma qualidade é, maior, vamos dizer assim, nesses produtos, desenvolvimento, pesquisa e tudo mais, mas aqui no Brasil não justifica essa diferença tão absurda de valor, né? Quanto custa uma preço, bolsa Louis né? Vuitton aqui? Você tem ideia? Eu não faço ideia. A gente tá falando da questão social, né? É, das pessoas isso. É, às vezes terem um sonho e fugirem ali da realidade financeira delas pra adquirir um determinado produto. Chegando no Mas... ponto do cara comprar um negócio pirata. Exatamente. Ou, coisa pior ainda, né? É, pra supostamente realizar esse desejo de consumo, assim. É, então assim. Da mesma forma que a gente falou né, das necessidades de, de social, de autorrealização e tudo mais, as pessoas também precisam ter consciência porque às vezes elas podem ter um comportamento compulsivo para compra, né? Não sei como é que funciona isso no, no meio musical, mas pode ser sempre um, um motivador. Ah, eu consegui essa, agora eu quero aquela. E, a, e assim vai. E, <risos> Ai, e claro que existe outras, isso, né? Não, e outras coisas são importantes, sim. mas aí... É, Existe uma, expre... Existe uma expressão no mundo musical pelo consumismo exagerado que é chamado de GAS, né? G -A -S, que é o Gear Acquisition Syndrome. E as pessoas brincam com isso nos fóruns e tal. Então eu participo de alguns fóruns gringos e eu acabo só passando vergonha porque coisa que pra nós é equipamento de luxo, pro cara é coisa, pra um americano, ele é coisa de um moleque, de um adolescente, tá começando a tocar. Assim. Coisa que a gente valoriza aqui na loja, tá no, no destaque pra eles é coisa da, de molecada, assim, eu já passei vergonha lá, falando, pô, tô querendo comprar um amplificador, os caras me recomendavam umas coisas que eu falei, nossa, gente, tipo, o que que é isso, né, e tal, porque chega aqui realmente ao preço do, assim, é absurdo, assim, é, é doloroso de ver, né, e às vezes a gente, e, e pro cara, isso é meia boca, assim, isso é razoável, e lá mesmo eles zoam, eles chamam de gas, né, assim, ah, o que que você tá fazendo pra curar o seu, o seu gas, né, é... E realmente, né, existe sim o um consumismo, sim, existe mesmo. Eu o tempo todo tô pensando assim, qual é a próxima coisa que eu queria comprar ou modificar nos meus instrumentos e, e eu acho que todo mundo passa por isso, né? Todo mundo passa por isso. Apesar de eu gostar de equipamento barato, assim, eu gosto de coisa barata porque você lixa, corta, pinta, mexe, sem medo de ser feliz, né? É, mas é que você gosta de ficar fazendo, ah, bom, né? Você é assim. Agora, para quem não, não faz e quer tocar, então... O cara tem que comprar o treco pronto. É, então assim, a gente sabe que realmente né, os instrumentos de marca, eles mais caros eles têm um diferencial na qualidade esse diferencial ele pode aparecer no som ou não né? é, eu vi eu nunca liguei muito para grandes marcas na verdade como eu falei, assim, exceto a, a, a Jackson que eu, que eu, que eu tenho um, um certo, uma certa relação é, mas assim eu vi há um tempo atrás um cara trocando peças de uma guitarra por outra melhor, fazendo upgrade completo, e o cara mostrando as peças Gibson uma por uma, e aí você fala caraca, o negócio é diferenciado mesmo porque mostra assim, sabe, a usinagem das peças, ela é lisa, não tem uma marca de solda sabe, então assim ah, que diferença faz isso no som? nenhuma, assim, mas, assim realmente nenhuma mas no, pro cara que tem é, assim como a, puta, a pessoa compra um Louis Vuitton, que tem, que tem o zíper de ouro que tem o couro, não sei das coisas puta, é uma alegria ter o, o, o negócio, assim, se a alegria superar o medo de sair na rua com aquilo lá é, ó, seja feliz, né? Ao... Porque assim, você não pode também frustrar o seu consumidor. Então assim, tem que ter diferencial. 
Se você vai cobrar mais caro, se o, o, o custo monetário ele vai ser mais alto, tem que ter diferencial, tem que ter algo que, que faça valer a pena, é, além dos outros benefícios do valor intangível, a parte funcional ela também tem que ter, tem que ser diferenciada. Então, se for ver, por exemplo, eu falei do Raiban, Raiban, Raiban ele é mais pesado que o Super Dry. Se eu tiver que ficar o dia inteiro na rua com isso aqui, eu preferiria o outro, certo. por exemplo. Mas ele é de uma construção de melhor qualidade. Assim, o plástico dele é bem liso, assim, ele, ele, o plástico dele, ele, as juntas dele são mais firmes, tal, a lente é mais confortável, você pegar um sol, tal, realmente, porque... Agora, o que é importante também é as marcas irem evoluindo com as tecnologias. Né? Então... Porque às vezes as, as, as empresas ficam presas à tradição, construíram uma marca forte, mas é, é sempre importante estar olhando para frente e se reinventando. Olha, eu vou entrar num vídeo seguindo a esse mais detalhe, mas assim, a Gibson, por exemplo, a gente falou, 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 eles são uma marca, é, assim, o mercado de, de, de instrumentos, ele, em alguns pontos, ele é muito apegado à tradição, e a tradição, assim, às vezes até no mau sentido. Então isso aqui, por exemplo, foi comprado dois anos atrás, mas ele é construído igual, o instrumento era construído há 50 anos atrás. Exceto as máquinas que fazem, então produz mais rápido, mas é a mesma coisa, o mesmo corpo, o captador é a mesma coisa, tal. É, não tem grandes evoluções. Assim. E tem algumas marcas, por exemplo, a Gibson, que ainda faz um negócio muito manual, que ainda é, usa é coisas meio até antiquadas, né? Pra fazer porque o público não deixa. Porque o cara que quer comprar, igual o cara da Harley Davidson, ele quer o escapamento barulhento, ele quer o barulho, não sei das quantas, ele quer a coisa, a marca de solda que tem ali, assim, sei lá o que eu tô falando, mas. Ele quer o treco antiquado mesmo, se o cara tá atrás disso. Se o consumidor quer, é a partir dele que a gente desenvolve é. os nossos... Hoje eles estão sofrendo produção. com isso, porque o cara quer comprar um instrumento feito à mão nos Estados Unidos por um preço igual, não vai rolar. Não Aí vai rolar. entra a questão da competitividade, né? Porque da mesma forma que você tá ali garantindo a sua tradição e a sua forma artesanal de produzir, é, pode surgir um concorrente que também consiga desenvolver uma marca forte usando personagens que a gente já falou que, que pode ser uma grande influência na decisão de compra e até na associação de um, de, da construção de uma marca e você pode perder fatia de mercado aí por causa disso então é muito importante estar sempre acompanhando o que está acontecendo agora acho que talvez a pergunta é que é, talvez a questão que eu queria realmente abordar assim, tudo isso é, em que né, eu contei para você que eu já estava vindo num ritmo de vídeos e, e publicações sempre desmistificando o instrumento e o negócio é, e aí até apareceram comentários aqui, né, no, no, a, apareceram comentários no canal do tipo, ah, você explicou muito bem como, como as grandes marcas ganham uma fortuna em cima dos caras e tal, então assim, eu não falei naquilo no vídeo, isso foi a conclusão do cara, mas de certa mas sim, foi a mensagem que passou pro cara, não só para um, para vários, né, é, e aí eu tô já nesses últimos tentando um pouco fazer as pazes com as marcas, porque eu mesmo sou fã de algumas delas, que nem eu falei, eu falei da Superdry, falei da ray falei da Jackson, falei da Vox, né, que, que são marcas que eu, que eu curto, assim, que eu admiro e que realmente, assim, eu tô disposto a pagar mais. Agora, assim, qual a sua opinião ou qual a opinião do, 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 do marketing sobre o cara que se dispõe, é, ou o cara que se deixa envolver sentimentalmente pela marca e, por consequência, se dispõe a gastar mais por isso? Você acha que esse cara é um imbecil, assim, ou não, a vida é isso mesmo, assim... Você tem uma opinião a respeito do, do negócio? Olha, eu não vou classificar jamais um, um consumidor que se apaixona por uma marca é, como imbecil. Até porque nesse canal faz Até parte porque... da política do canal, a gente não usa esses ah. adjetivos pejorativos aqui, né? Até porque, né, eu sou marqueteira de formação, mas eu acredito num marketing que não é pejorativo como as pessoas enxergam, né? O marketing por conceito, ele é, ele vem para atender a necessidade do consumidor. E, e se as empresas forem fiéis, né, aos seus valores e tem uma preocupação genuína ali com cada cliente, com a sociedade de uma forma geral, o marketing ele é para ser super positivo. A gente vive num sistema capitalista, então acho que o lucro ele ele precisa existir para enfim para garantir é, a sustentabilidade das empresas né empresas sustentáveis e retroalimentar a sociedade então assim eu não jamais classificaria um, um consumidor é, <risos> inconsequente por 
gostar ali de mais uma marca e abrir mão, assim, de, de dinheiro porque ele tem outros ganhos, né? Então, às vezes a gente tá discutindo, como, como eu falei antes, a questão do valor, do dinheiro, do preço, né? Nem é valor, é, é custo monetário, mas ele tem outros benefícios que fazem ele ficar na fila ali dois dias antes do próximo lançamento do, de um iPhone, entendeu? Por quê? Porque ele é apaixonado pela Apple. Então, e eu vou falar por mim, assim, eu gosto da Apple, eu acho que, que, que outras marcas, como a Samsung, por exemplo, tem soluções muito melhores, né? Comparo com o com, com meu esposo, que o celular dele faz muita coisa muito mais legal do que, do que o meu, mas eu não consigo, não consigo trocar de marca. Por quê? Sei lá. Porque, tipo, me apaixonei, porque eles fizeram um bom trabalho. Inclusive, ele tá lá na sala ouvindo essa confissão aqui que a gente tá gravando. Ele sabe, porque, tipo, quando eu preciso de qualquer funcionalidade bacana, eu peço pra ele, porque tem coisas que... Ou, que o meu não faz, e por mais que a Apple eu, eu saiba que ela criou ali, de certa forma, um monopólio, e, e tipo, quem é Apple só vive no mundo Apple, e eu discordo disso, eu não sei como eu me desvinculo do, do amor que eu tenho pela marca. Então, é, se a empresa for séria, se ela tiver uma valorização realmente do cliente, ela, e ela trabalhar né, de forma genuína para a construção daquela marca, e os consumidores é, criarem essa afinidade, de forma alguma ele é menor por causa disso, porque ele aceita abrir mão, ou melhor, de, de quantias altas de dinheiro por causa disso, porque ele tem outros ganhos, e ele vai ser mais feliz. Então, assim, em adição a isso que você disse, em algum momento aqui a gente passou também, falou um monte de coisa, mas a gente falou sobre o consumo consciente, né? Acho que se o cara compra um treco caríssimo lá, ou um treco qualquer, pode ser um treco baratinho, é, com consciência, ah, acho que é totalmente válido, assim. Eu acho que não é válido quando o cara compra um... Por exemplo, acho que é mais comum no nosso mercado, o cara compra um, uma Gibson da vida, com uma expectativa de que, puta, eu vou subir no palco, as meninas vão pagar pau pra mim, os caras vão me achar o máximo. O cara compra, assim, eu acho que esse cara, ele tá se iludindo, porque isso, assim, isso não vai acontecer. É a propaganda de margarina, a propaganda de calça, o cara tá se iludindo, assim. Agora, se o cara compra com, é, buscando o... É, fazer parte do, do negócio lá, que nem, pô, esse caso aqui, o meu Ray-Ban, por exemplo. Depois de saber a história do óculos, eu gostei mais ainda dele, né, de saber de tudo ele. Se eu soubesse a história, acho que eu teria comprado a primeira vez antes, né. É, mas assim sem a expectativa de que as pessoas vão me achar o máximo na rua por estar com isso aqui, isso não vai acontecer assim na verdade eu tô me sentindo o máximo por mim, mim mesmo assim, sei lá né? É... mas aí, né, Fábio, é uma evolução do ser humano né? então acho que valem outras discussões, acho que uma outra pessoa sentada aqui na cadeira, tipo um psicólogo <risos> para ajudar a entrar nessas, nessas discussões assim, porque tem Bom, então, o que, o que é muito importante aqui ficar de, de aprendizado com tudo que você vem falando com, com os seus... Como é que fala? Telespectadores do YouTube. É, eu não sei como é que chama o telespectador do então, YouTube. Então, não sei. O público, Também, o público, o público. O público, o público. É, o público do seu canal. É que independente da funcionalidade, os valores são sempre dados numa relação de benefício e custo. Então, se os benefícios forem maiores do que os custos, sejam eles físicos, monetários, etc., vai valer a pena. O valor vai ser maior e vai valer a pena. Sim, se o, se o cara tá tranquilo em relação à opção dele, né, de falar assim, nossa, isso aqui custa 400 reais, mas eu vou comprar o de 4 mil porque esses 3.600 reais, eles vão me dar um benefício que vão além dos 3.600 reais é. de diferença, ok, é okay, justo. Tem gente que, que chama isso de sonho, né? E quanto custa um sonho? Ah, puxa vida, muito não. bonita a reflexão, acho que a gente encerra esse vídeo por aqui <risos> com essa reflexão, quanto custa um sonho quanto custa um sonho é, eu acho que para um vídeo que começou com a pergunta o que é marca, terminar com o que custa um sonho acho que, é, quanto custa um sonho acho que é um, é um ótimo final Dani, muito obrigado pela, <risos> pela participação é isso aí pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo deixa o seu comentário aí embaixo porque todo, todo vídeo no YouTube tem que terminar falando isso. Okay. Tem gente que fala no começo, eu acho muito irritante, estou falando no final. Se inscreve no canal, dá um joinha e deixa o seu comentário abaixo. Valeu. Tchau. <risos>